హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇలాంటి లీవ్స్ ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా వీటిని చామాకులు అంటారండి అంటే చామదుంపలు ఉంటాయి కదా సో ఆ లీవ్స్ అనమాట కాకపోతే మనకి చామదుంపలకి ఇంకా పెద్ద లీవ్స్ వస్తాయి దానిలోనే ఇంకొక ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన లీవ్స్ అనమాట ఇవి అవి కూడా చామదుంపల్లాగే ఉంటాయి వాటి లీవ్స్ అనమాట ఇవి ఇవి మగులుగానే ఉంటుందండి ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండే ఫుడ్ ఇది సో వీటి స్టెమ్సే అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ దీనిపైన ఈ లేయర్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి మనము ఇలా రిమూవ్ చేసేసుకొని దీన్ని సన్నగా తరుక్కొని చాలా డిఫరెంట్ కర్రీస్ అనేవి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లైక్ పప్పు చేసుకోవచ్చు టొమాటో చేయొచ్చు దీంతో అలాగే పొట్లాలాగా చేయొచ్చు శనగపిండి వేసి సో చాలా చాలా డిఫరెంట్ కర్రీస్ ఉన్నాయండి ఇది నాకు మా మదర్ నేర్పించారు సో అదే మీకు నేను ఈరోజు చూపిస్తున్నాను ఇంకెప్పుడైనా దొరికితే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అనేవి చూపిస్తాను మీకు సో చూసారు కదా నేను దానిపైన స్కిన్ అంతా తీసేసి ఇవి సన్నగా తరిగేసుకుంటున్నాను ఇలా ఆకును కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేసుకోవాలండి తర్వాత దీన్ని చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి పక్కన ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాను నాకు కొంచెం యాక్చువల్గా ఆయిల్ ఎక్కువైందండి కర్రీ ఎండి అయ్యేసరికి మీరు దీనికన్నా తక్కువ ఆయిల్ తీసుకోండి అంటే లీఫ్ని బట్టి తీసుకోండి నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ అయింది అనిపించింది లాస్ట్లో సో అదంతా తీసి నేను కర్రీని తీసాను సో దీనిలో ఇప్పుడు కొంచెం క్యూమిని వేసుకోవాలి జీలకర్ర జీలకర్ర వేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలండి ఆనియన్స్ అనేవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి బాగా సో ఇది టొమాటో కొంచెం మనం ఎక్కువ వేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకి పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది కర్రీ టేస్టీగా వస్తుంది కర్రీ అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఆనియన్స్ అనేవి బాగా ఫ్రై అయిపోతున్నప్పుడే దీనిలో మిరపకాయలు కూడా వేసేయాలన్నమాట సో ఇవి కూడా కాసేపు ఫ్రై అవ్వాలండి ఇప్పుడు దీనిలో మనం వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసేయచ్చు సో జస్ట్ ఊరికి అట్లా మ్యాష్ చేసి అట్లా వేసేసాను అంతే ఎక్కువ ఏమి వాటిని దంచలేదనమాట సో ఫ్లేవర్ కోసం అవి వేసాను నేను వెల్లుల్లి సో అవి కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి సో ఇప్పుడు నేను కాస్త కరివేపాకు వేసాను అండ్ ఇది కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అండ్ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండే ఫుడ్ ఇది సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి మన నార్మల్గా చామదుంపలకు ఉండే ఆకు కాదు ఇది దాంతో కూడా చేస్తారు కానీ అవి ఇంకా పెద్ద లీవ్స్ అనమాట సో ఆ ఆకులు అయితే కాదు ఇవి కానీ ఆ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవి అనమాట వీటిని కులకేషియా అంటారు దీన్ని సో ఆ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన లీఫ్ అనమాట ఇది సో వీటిని కూడా చామదుంపల ఆకులు అంటారు చామాక అంటారు సో డిఫరెంట్గా పిలుస్తూ ఉంటారు సో మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ లీఫ్ అంతా కూడా వేసేసుకోవాలండి ఇదంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత అండ్ ఇది మా మమ్మీ ఇంకా చాలా బాగా చేస్తారండి ఈ రెసిపీని సో మీకు ఎప్పుడైనా వీలున్నప్పుడు నేను కంపల్సరీ చూపిస్తాను అమ్మ చేత చేయించి సో దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది కొంచెం మీకు ఎలా వస్తుందంటే లైక్ మీకు చుక్కకూర ఉంటుంది కదా చుక్కకూర మనకి ఎంత పుల్లగా ఉంటుందో సేమ్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాగే వస్తుంది కానీ లీఫ్ మాత్రం తినడానికి పుల్లగా ఏమి ఉండదు మనకి కర్రీ ఎండ్ అయ్యేసరికి కొంచెం అలా పుల్లగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం కొంచెం టమాటోస్ ఎక్కువ వేసుకొని చేసుకుంటాము ఈ కర్రీలో సో ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ మనం లిడ్ పెట్టేసాము అంటే కాస్త ఉడుకుతుంది అప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని మనం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మళ్ళీ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా నాకు ఇప్పుడే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ అనిపించింది సో మీరు కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి నాకు ఎక్కువ అయింది ఆయిల్ యాక్చువల్గా ఇంత ఆయిల్ పట్టదు అనమాట దీనికి సో లీఫ్ అనేది మొత్తం ఆయిల్ వదిలేస్తుంది సో ఇప్పుడు దానిలో కొంచెం పసుపు వేసాను అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసేసుకున్నాను కొంచెం కారం వేస్తున్నానండి ఎక్కువ స్పైసీ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం పుల్లగా ఉండాలి కర్రీ అని చెప్పి నేను ఎక్కువ వేయలేదు అనమాట కారం అంతే సో మీరు వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది ఎనర్జిటిక్ అండి మంచి ఫైబర్ ఉండే ఫుడ్ కాబట్టి మనకి బాగానే ఉంటుంది సో అప్పుడప్పుడు దొరికినప్పుడు తీసుకొని తినడానికి ట్రై చేయండి ఇట్లాంటి వెజిటబుల్స్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఈ లీఫీ వెజిటబుల్స్ బాగుంటాయి సో ఇది కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి సో ఇది ఫ్రై అవ్వాలంటే ఇంకా సేపు మనం లిట్ పెట్టేయాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిట్ పెట్టేస్తే ఈ ఆకు కూడా బాగా ఉడికిపోతుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఆకు అనేది బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఇప్పుడు టొమాటోస్ వేసేద్దాము సో టొమాటోస్ కూడా బాగా మగ్గాలండి ఇవి మగ్గిన తర్వాతే మనం ఈ కర్రీని ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ లాస్ట్లో ధనియాల కారం చల్లేసుకొని దించేసుకోవడమే ధనియాల పొడి ఉంటుంది కదా సో జస్ట్ అది ఒక్కటి చల్లేసుకొని లాస్ట్లో మనం ఈ కర్రీని ఆపేసుకోవచ్చు జస్ట్ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకోవచ్చండి 
టొమాటోస్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే ఏంటంటే పుల్లగా వస్తుంది కర్రీ బాగుంటుంది అనమాట సో అందుకే దీన్ని టొమాటో చామకూర అనొచ్చు దీన్ని సో అయిపోయిందండి కర్రీ సో ఆయిల్ మొత్తం వదిలేసింది అది సపరేట్ అయిపోయిన వరకు ఆయిల్ తీసేసి నేను కర్రీ పక్కన పెట్టేశాను సో ఇప్పుడు దానిలో నేను ధనియాల పౌడర్ వేసేసాను లాస్ట్లో జస్ట్ ఇలా కలిపేసుకొని తీసేసుకొని దాని మీద కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకున్నాను అండ్ చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి కర్రీ అస్సలు వదులుకోవద్దు మీరు ఎక్కడైనా దొరికితే మాత్రం నేను సపరేట్ చేసేసానండి కర్రీ ఆయిల్ తీసేసి అండ్ ఇప్పుడు దీనిలో నేను కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని ఎమ్మిగా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాను నా లంచ్ని సో నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి